A Comissão da Criança, Adolescente e Juventude se reuniu na última terça-feira. Dois projetos foram analisados. Um recebeu parecer favorável e outro ainda vai ser mais bem analisado pelos vereadores antes de receber o parecer. Presidente da comissão, professor Samuel Vasconcelos, do PT, falou sobre os trabalhos à frente do grupo. Ele também destacou que alguns projetos devem ser mais bem elaborados para evitar ações diretas de inconstitucionalidade por parte do Executivo. As ADINs consomem dinheiro público. Estou me sentindo em casa. É um tema o qual eu tenho bastante afinidade. O fato de ser pedagogo, assistente social... Eu tenho muita afinidade com o tema criança, adolescente e juventude. Então, na comissão, eu tenho procurado me pautar pela legalidade. Hoje mesmo, conversando com o vereador Mato Grosso e com os presentes na comissão, falamos um pouco sobre a importância do vereador pesquisar se o projeto ele pode ser apresentado pelo Legislativo ou não. Porque muitas vezes o vereador ele apresenta um projeto que tem vício de iniciativa, que gera despesas para o município e insiste na manutenção do projeto. E isso causa bastante despesas para o município, porque o prefeito tem que vetar. Aí normalmente por um corporativismo a casa derruba o veto e o prefeito tem que entrar com a DIN. E isso implica em despesas para o município. Então vou inclusive a partir de hoje conversar com os colegas na casa para que tenhamos mais cuidado na apresentação e condução dos projetos. E hoje se fala tanto em economia no país, em economia de recursos humanos, de recursos naturais, quer dizer, vem bem a calhar uma discussão dessa, né? Sim, a austeridade hoje é algo necessário e a Casa de Leis tem que dar o exemplo. E muitas vezes o vereador ele apresenta simplesmente porque acha bonito ou porque o munícipe pediu, mas nós temos responsabilidade, temos que fazer as coisas dentro daquilo que nos cabe. <música>